words make you think music makes you feel and a song makes you feel a thought welcome to the happiness project and this is me dhanya we have a very young musician with us today he has composed background music for several malayalam movies he is a band member he is a composer and he is a pianist he loves to explore and experiment let's welcome mr sushin sham onto the happiness project sushin welcome so glad you are here സുഷിൻ ആദ്യമായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നത് മൂന്ന് വയസ്സിലാണ് ഞാൻ കേട്ടത് മൂന്ന് വയസ് തൊട്ട് ആൻഡ് നാവ് യു ആർ ഇൻറ്റു യുവർ ട്വൻറ്റീസ് മിഡ് ട്വൻറ്റീസ് യു മ്യൂസിക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ് ആണ് ഹൗ ഹാവ് യു ഇവോൾഡ് ഇസ് എ മ്യൂസിഷ്യൻ ഇപ്പോൾ എത്ര വർഷത്തെയാണ് ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് മൂന്ന് വയസ്സാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിലെ കാര്യം പറഞ്ഞു മൂന്ന് വയസ്സില് ഐ ഡോ റിമെമ്പർ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ഐ നോ ലൈക് എൻ്റെ ഫാദർ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് മ്യൂസിഷ്യനാണ് പുള്ളി എന്നെ പഠിപ്പിച്ചെന്താണോ അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സിലൊക്കെ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ബിക്കോസ് ഐ ഡി നോ ലൈക്ക് ഹൗ ടു തിങ്ക് ഞാൻ മ്യൂസിക് ആയിരുന്നു റിമെമ്പർ ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സിൽ എന്താ വായിച്ചെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാണ്ട് പ്ലേ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് പപ്പ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ബാൻഡിന്റെ കൂടെ ലൈവ് പെർഫോം ചെയ്തത് ഒരു എനിക്കൊന്ന് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒരു ബാൻഡിന്റെ കൂടെ അതിനൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ആക്ച്വലി വാട്ട് ഇസ് ദി സ്റ്റോറി ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സി എൻ്റെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് നാസ്രങ്ങൾ ഉണ്ട് പപ്പിടെ ഫ്രണ്ട് അപ്പം നാസ്രങ്ങളുടെ അനിയൻ ഒരു ബാൻഡിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗിറ്റാറിസ്റ്റാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അവർ ഈ പെർഫോം മറ്റേ എന്താ പറയുക പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവരെ വീട്ടിൽ പോകും പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ഒക്കെ കണ്ടിരിക്കും ഫുൾ ഇംഗ്ലീഷ് സോങ്സ് അപ്പൊ ഞാൻ അത് കേട്ട് എല്ലാ പാട്ടും എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവര് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ട ദിവസത്തിന്റെ വൈകുന്നേരം കീബോർഡിസ്റ്റ് മുങ്ങി പുള്ളി എന്തോ കാലിക്കറ്റ് ഇറങ്ങാറുള്ളു പുള്ളി ഇല്ല അപ്പൊ ഇവര് മൊത്തം ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ച് അയ്യോ പണിയ വാളി ഇരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ ഷോന് പോകുന്നതിന് മുട്ടൊക്കെ മറ്റേ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടൊക്കെ ഷേർട്ടൊക്കെ ടങ്ങിൻ്റെ ഇറ്റ് വാസ് പണി ആക്ച്വലി പക്ഷേ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് ബിഗ് ഗിക്ക് ഭയങ്കര വലിയ സ്റ്റേജും മറ്റേ സ്മോക്ക് ലേസർ ലൈറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്കത് ഭയങ്കര ന്യൂ ആണ് അത് വാസ് ഫണി ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഞാനും വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാണ് സുഷിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ നാല് വയസ്സുള്ളൊരു കുട്ടി നാലാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കൊച്ചുകുട്ടി പിയാനോ വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും വലിയ സ്റ്റേജിൽ മസ്റ്റ് ഹാവ് ബിൻ ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ യർ ലൈഫ് ഐ തിങ്ക് യെസ് ആ സമയത്ത് ഒരു റിയലൈസേഷൻ ഉണ്ടായോ സുഷിന് ഐ എം മോസ്റ്റ് ഹാപ്പി ഹിയർ സി ഇല്ല 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 ഞാൻ അവിടെ നിന്നല്ല ഞാൻ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് കയറി പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് എന്താ പറയുക എനിക്ക് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലായിരുന്നു പപ്പ എനിക്കൊരു കീബോർഡ് വാങ്ങി തന്നത് ലൈക്ക് യു നോ യു ക്യാൻ റെക്കോർഡ് മറ്റേ കുറച്ച് പുതിയ ടെക്നോളജി ഒക്കെ ഉള്ള കീബോർഡ് കിട്ടിയത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് ഈ ഷോ കഴിഞ്ഞപാട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ എയ്ത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ആയപ്പോൾ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മറ്റെന്താ അപ്പം ഇറങ്ങുന്ന ഇതുണ്ടാവില്ലേ മാഗസീൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം ഈ സൗണ്ടിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് മാഗസീനിലൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ അറിയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് പിന്നെ ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഇപ്പം സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് മേ ബി ഐ ഷുഡ് ഡൂ ദാറ്റ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കാം വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഇല്ലാണ്ട് പരിപാടി നടക്കില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുത്തു ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലേ ഭയങ്കര ഈസി ആയിരിക്കും പണിവാളി പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു തീർത്ത് തീർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ ഇനി സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രഷർ ഉണ്ടാവില്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് അപ്പ മ്യൂസിഷ്യൻ ആണ് പക്ഷെ എല്ലാർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു കൺസേൺ ഉണ്ടാവില്ല ഈ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം ആ 
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവിടുത്തെ ബാൻഡ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോക്കസ് ഞാൻ അവിടെ എവിടെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടോ അവരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ടൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്ത് അപ്പൊ പിന്നെ അങ്ങനെ ബാൻഡ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടി പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ വേറെ പാഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ വേറെ ഒരു പാഷൻ ഇല്ല അതാണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എനിക്ക് വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അതും കൂടി ട്രൈ ചെയ്യായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് മുമ്പൊക്കെ വേണ്ട പൈലറ്റ് അത് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കോമൺ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഫോണിലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി പൈലറ്റ് ഒന്നും പിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ എനിക്കറിയാം അവിടെയും പോയാലും എന്തായാലും പഠിക്കണം പഠിക്കാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് നമ്പേഴ്സ് ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഫിസിക്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകുന്നത് The only thing I know is this, so Music. you better do that. I always wonder, you are a part of a band and this band is it's, it's a very established band and uh, awards, a Rolling Stone uh, award. In that band, in that band, it's a metal, heavy metal, thrash kind of yeah. genre. Yeah. Uh, of course, it's evolving. ആ ബാൻഡിൽ ഒരു പിയാനിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഐ ബിലീവ് യു ആർ എൻ ഇൻഡിസ്പെൻസിബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് ബാൻഡ് സുഷിൻ ഇല്ലാതെ ഒരു രക്ഷയില്ല എന്നാണ് ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് പറയണത് ബാൻഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതിനകത്ത് എന്റെ റോൾ എന്താണോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് നോ ഹൗ ഡു യു ഫീൽ അബൌട്ട് ബീങ് എ പാർട്ട് ഓഫ് എ ബാൻഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് സി നമ്മൾ ആ ബാൻഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പോയി ജോയിൻ ചെയ്തതല്ല സോ വി വ ദ ആ ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ സൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടൈമിൽ അമ്മ ഞാൻ ബാൻഡിലേക്ക് കയറിയതും ആക്ച്വലി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ ടൈമിൽ കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർസുമായിട്ട് പരിചയമുള്ളത് കൊണ്ട് ചുമ്മാ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ റെക്കോർഡിങ്ങിന് വെറുതെ ട്രെയിൻ കയറി പോയി എന്നുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഐ ഡിൻ ഹാവ് പ്ലാൻസ് ടു ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ആ റെക്കോർഡിങ് ആ ഒരു ട്രാവലില് ഞാൻ ആ ബാൻഡിലായി അപ്പം പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിൻ സൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളൊരു സൈഡാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ആ അതെങ്ങനെ കേൾപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരു അതാണ് ആ ഒരു പരിപാടി ആ ബാൻഡിലുള്ള ഒരു മെമ്പർ എനിക്കൊരു ഇൻസൈഡ് സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഗേൾ ഫ്രണ്ട്സും ഇല്ല ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നടക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് സുഷിൻ ദാ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സുഷിൻ ഒരു പ്രോബ്ലവും ഇല്ല അതിൻ്റെ ട്രിക്ക് എന്താണെന്നൊന്നും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളെ വളക്കൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പോയി സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര അങ്ങനെ ഇല്ല പെൺകുട്ടികളെ സീസണ്ട് മൂവീസ് ഡിറക്ഷൻ ആണ് പ്ലാൻ സോ നെയിം ഇസ് ഉത്തരാകൃഷ്ണൻ നമ്മൾ രണ്ടര വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടി മുട്ടി കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ഹാപ്പി ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് സോ വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു പ്ലാനിങ് ടു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ദിസ് ഇയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം കൂടുതലൊന്നുമില്ല സുഷിന്റെ ഈ ഗ്രോത്ത് കാണുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ addicted to the city avadu angotta ingotto ipo kochi like vanna thanne he leave like in two days rendu se nikkan pattu he has to go there nammala veedu nu vanna oru beach friend ah appo pulliki avadu porthu irunna ingane chilliyanu adu bayangara must and so he couldn't do that aa uh, time il onnum cheyan pattilla so pinne adu naan cheyna kaanumbo he is really happy so proud dad do you remember any of the songs achinte kude jamming le earliest memory of a song that you yeah. evening out with your dad and aadhe tenikku 
പഠിപ്പിച്ചു സോങ് ലവ് ഇസ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോങ് ആണ് പഠിച്ചൊരു മെലഡി നൈസ് മെലഡിയാണ് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒത്തിരി ഇമോഷണൽ ഭയങ്കര രസമാണ് അത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഭയങ്കര തലയിൽ ഉണ്ടാറ്റും അങ്ങനെ ഒരു സിമ്പിൾ മെലഡി ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് വായിക്കാനും ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ അതാണ് എന്നെ ആദ്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന സാധനം അതാണ് എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പം യൂസ് ടു ജാർ പിന്നെ പപ്പ കൂടുതലും പണ്ട് എന്നെ കേൾപ്പിച്ചെന്ന പാട്ടുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ പഴയ ട്രഫി അങ്ങനത്തെ കുറെ ട്രാക്സ് ആണ് ഞാൻ കേട്ട് വളർന്നത് അതുകൊണ്ട് ഐ ഹാവ് ഓൾ ദറ്റ് പഴയ മെലഡി സിനിമ ഈ ഹൊറർ സിനിമ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിയാം പക്ഷെ ഹൊറർ സിനിമയിൽ ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത വ്യക്തി ഹൊറർ സിനിമയുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോർ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതോ സിനിമ തിയേറ്ററിൽ പോയി ഫെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് തിയേറ്ററിലല്ല ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇരുന്ന് കണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര പേടിച്ചു പോയാ പേടിയല്ല എന്താ ബ്ലഡ് ആണ് എനിക്ക് ബ്ലഡ് ഒട്ടും പറ്റില്ല പേടിക്കുന്നത് ഐ ലൈക്ക് ടു പേടിക്ക് മറ്റേ ആൾക്കാരെ പേടിപ്പിക്കാൻ ഇഷ്ടം എനിക്ക് പേടിക്കാൻ ഇഷ്ടം പക്ഷെ That movie was all എന്താ പറയാ മറ്റേ ഹഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മൂവി ആയിരുന്നു അത് ഈ അവസാനം ഭയങ്കര എക്സ്ട്രീം ബ്ലഡ് വന്നപ്പോ ബ്ലഡ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന രീതിയിലായപ്പോ ഔട്ടായി ഔട്ടായി എന്നിട്ട് എത്രയേ ആ പക്ഷെ എത്രയേ ഇല്ലാത്ത ബ്ലഡ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും എന്റെ മുമ്പേ ഉണ്ടോ ഞാൻ വാസ് വാച്ചിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹൊറർ ആൻഡ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനം കാണണ്ടായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും പുതിയ സൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് പക്ഷെ ഐ ലൈക്ക് ടു ഡു ഹൊറർ മൂവീസ് You like to do horror? I like to do. I like to do anything. Horror. Because I don't know. Sound is a little bit of importance. It's not music. It's a little bit of sound. It's not a little bit of silence. It's a little bit of important role. Silence is a little bit of jump scare. It's a little bit of interesting. It's a little bit of time. It's a little bit of time. ടൈം എടുത്ത് നോക്കിയ സിക്സ് മന്ത്സ് എന്തോ ഞാൻ പടത്തിന് വേണ്ടി ഇരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ബോംബെ പോയി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ മിക്സിങ് വർക്ക്ഔട്ട് ആണ് വി ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ഗോവയിലൊക്കെ പോയി ചില്ല് ചെയ്ത് തിരിച്ച് നമ്മൾ ചെന്നൈ പോയി പിന്നെയും വേറെ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ടൈം എടുത്ത് അതിന്റെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നു ആക്ടിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ് സത്യം പറയാ പക്ഷെ അന്ന് ഈ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ പുള്ളി വന്നിട്ട് എന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു റോളിനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പക്ഷെ എനിക്ക് അറിയില്ല എനിക്ക് ഒട്ടും കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല ഈ ആക്ടിംഗ് വന്ന പക്ഷെ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് മറ്റേ കുറച്ച് ആക്ടിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചെറുപ്പത്തിൽ പക്ഷെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ നെർവസ് സംഘടനും <laughs> 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 സങ്കടം വരും സങ്കടം വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നു സങ്കടം വരും ബട്ട് ഓൺ എ സീരിയസ് നോട്ട് സുഷിൻ്റെ വർക്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എന്താണ് നോട്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ മ്യൂസിക് ദാറ്റ് യു ഹിയർ പക്ഷേ പീപ്പിൾ ഐ നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് വർക്ക് വിത്ത് ദീപക് ദീപക് ദേവ് സർ പക്ഷേ അത് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ഹൂ ഹാസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് യു ദ മോസ്റ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മ്യൂസിക് ദീപക് കേട്ടൻ തന്നെയായിരുന്നു എന്നെ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തത് അതായത് മലയാളത്തിൽ കുറെ പാട്ടുകളും ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ണു പോയത് ദീപകേട്ടൻ്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനും ദീപകേട്ടൻ്റെ മെയ് ദ വേ ഹി മേക്സ് മ്യൂസിക് അതിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കിയതും എനിക്ക് അവിടെ തന്നെ പോകണമെന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ
പപ്പയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഇപ്പൊ കേട്ടനെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു ഗുരു നൂറങ്കൾ അപ്പൊ നൂറങ്കൾ ത്രൂ ആണ് ഞാൻ ദീപക ഏട്ടനെ പരിചയപ്പെട്ടതും അവിടുന്നാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ വിചാരിച്ച ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കൂൾ ഒക്കെ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് കാരണം നമുക്ക് മ്യൂസിക് അറിയാം അത് അങ്ങ് ചെയ്താ പോരെ അത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് വായിച്ച് പ്ലേ ചെയ്ത് അപ്പൊ ഞാൻ അത്ര കോൺഫിഡൻസിൽ അവിടെ പോകുന്നത് പിന്നെ അവിടെ പോയപ്പോ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സും പരിപാടിയും കണ്ടപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പഠിക്കട്ടെ ഇനി അതൊക്കെ പഠിച്ച് പിന്നെ ഐ വർക്ക് ലൈക്ക് ഒരു സെവൻ സെവൻ മൂവീസ് എന്തോ ദീപക ഏട്ടനോട് വർക്ക് ചെയ്തു അപ്പം അത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്ത് തന്നപ്പോൾ പിന്നെ ഐ സ്റ്റാർട്ട് എന്താ പറയുക പിക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പിക്ക് ചെയ്ത് പിക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് വേറെ കുറേ മ്യൂസിഷ്യൻസിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ലൈക്ക് ഒരു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെ പോയി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇനി ഉള്ള മുന്നോട്ടുള്ള ജേണിയിൽ എന്തിനാണ് പ്രയോറിറ്റി എന്ന് കൊടുക്കാൻ പോവാണ്ടി ബാൻഡ് ആണോ ഫിലിം മ്യൂസിക് ആണോ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഇപ്പൊ ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഞാൻ ഇപ്പൊ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു ബിക്കോസ് ഐ ഡോ നോ ലൈക്ക് എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഇനിയും വേറെയും ബാൻഡിൽ പ്ലേ ചെയ്യുമായിരിക്കും ഐ വോണ്ട് ടു ഡൂ അ ലോഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ മാക്സിമം മരിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യും അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് മ്യൂസിക് തന്നെയാണ് മെയിൻ പ്രയോറിറ്റി അതിനെ പിന്നെ ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആൾക്കാർ അതൊക്കെ തന്നെ ഹാപ്പി അപ്പൊ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെ പോട്ടെ ചില്ലായിട്ട് തന്നെ പോട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് അ പാർട്ട് ഓഫ് ഷോ താങ്ക് യു